行了，行了。这行，想我了没？雪儿，我刚下飞机就立马赶了过来，就怕你等着急了。姐姐，有没有想我？这次出差真的好累哦。雪儿，走，咱们回家啊。银尾号六七五八的副卡信用卡，二九日十九时二十八分于丰城白马飞机未消。洛小姐，据我所知，手机在国外会变成嘟嘟嘟的声音，不会有彩铃。你在美国那边要注意身体，早点回来。这边的公司还有一大堆事儿等着你回来处理呢。志景，美国那边不是白天吗？你怎么还开着灯啊？现在外面太热了，然后我就把窗帘拉上了。嗯、雪儿，晚上想去吃点什么？你把你从美国飞护城的机票给我吧，我拿去公司报销。这还要麻烦你吗？回头我让公司财务报销一下就好了。可我想看看你的机票。哎，我给你找一下。机票可能落在飞机上了。哎，没事，不就是一张机票吗？报不报销的无所谓了。我有所谓。雪儿，我累了，我们回家再聊吧。雪儿，你听我解释啊。陆璇，志景回来了。陆璇，是我是没去美国，但是我是在国内谈成了一笔生意。下个月不是爷爷生日吗？我是想给爷爷和你个惊喜，改变爷爷对我的看法。当初你和我结婚，爷爷就不同意。这些年，爷爷一直都瞧不起我。我是为了证明我自己，所以，所以我就自己带人去谈了这笔生意。你要是不相信，你明天可以去张景那里看签的合同，光流水就上亿，爷爷看了肯定很高兴。那。那下不为例啊！哎，绝对下不为例。雪儿，来来来来，爷爷要是看到我谈成了这笔生意，他肯定对我刮目相看啊。没事，我。什么？我马上过去。怎么了？老爷子是突发心梗，必须马上抢救。你们去办手续吧。嗯。放心，有我在。住院手术先交十万押金吧。帮我交二十万。多了最后再退，我是不想看你来回折腾，反正不管花多少钱，都要把爷爷治好啊。雪儿，这个时候你要好好保存体力，手术成功后爷爷需要照顾，我们得坚持到爷爷康复。放心，爷爷一定会没事的。无论发生什么事情，我都会在你身边好好照顾你的。你要这么说起来，何师傅，你还有知景，还有我呢。小璇，节哀。来，赵叔，往这边走。雪儿，节哀，袁奶奶，你也多保重、啊。哎，赵叔，去年我们做的那个生意怎么回事？还有那么多钱？林总，辛苦您来送爷爷，真的像传说的一样吗？姐。感谢您能来，我是袁总，想问一下，洛家在严氏集团的股份，你打算怎么处理？还有，以后的运营会不会出什么问题？林总放心，这个我早就计划好了。早就？看来还是严总厉害，有未卜先知的能力。怪不得严氏集团近年发展的这么好。明心，谢谢你来看爷爷。洛家的基业还有我太太，我都会处理好的。白佳佳，安排明总入座。各位叔叔阿姨，感谢大家今天来参加爷爷的追悼会。洛璇这些天很辛苦，作为丈夫的我，看着很心痛。但是有了大家的支持和鼓励，我会陪他一起度过这次难关。佳佳，是洛天恒资助你上的大学，在他的引荐下，你一步步成为袁氏集团的副总。今天你忙前忙后，也算是不枉洛老爷子对你的一片苦心了。这都是我应该做的。
。佳佳，你对织锦的情谊，奶奶心里明白。想当年，奶奶一个人从东北来到这丰城，要是没有你身上这点劲儿，怎么可能带着严氏集团走到今天这个高度？不过，我要提醒你，织锦这个孩子有点贪玩，都是我给惯坏了。不过。这个孩子孰轻孰重，他是分得清的。现在严氏最重要的是跟洛家联合，拿到洛氏的继承权，这样我们严家才能和闵家平起平坐。这个女儿怎么又去讨好严家太太？搞得她好像女主人一样。严家表面风平浪静，实则窝头旋风。织锦现在最重要的就是雪儿。就算是啊，我说的是就算啊。就算是雪儿出点什么事儿，织锦也必须跟他家做联姻，也轮不到你。不过各位请放心，我和洛璇一定会担起两个集团的重担，不会让集团在运作上出现任何闪失。我在这里代洛璇向大家保证，如果在此期间跟在座的各位长辈在生意上出现任何问题，请大家都直接找我，我一定代洛璇马上解决。是说也是。生者如斯，洛爷爷德高望重，他的突然离开会引来很大的变故，要有心理准备。我知道，好多事情一下子都没人做主，幸好有知锦和佳佳陪着我。再好的关系都得分清你我，你的就是你的，要懂得和人保持距离。爷爷，希望你在天上也能看到我们这些晚辈，把家族的生意。发扬光大。如果不是之前我一个人真的不知道怎么办。我不知道你对之前有什么误会，但我现在没办法跟你聊这些。以后洛氏集团还需要你多多帮衬。肯定的，这个你放心。多多保重。啊。这里我会安排人收拾。你是想先回家休息，还是我带你出去散散心？严总，公司下午有一个创意投票会，时间快来不及了，要不我找人把姐姐和奶奶送回去？我想先回家收拾一下爷爷的遗物。之前。你安排人送奶奶回去吧，雪儿，你自己能行吗？洛璇，我送你吧。我自己可以的。没事，顺路。严总，我们走吧。灭邪，当着我的面邪殷勤是吧？你等着，等我继承了洛家的产业之后，看我怎么收拾你。走吧，严总，都知道了。我们在故事的两端，把一切事实就两边，那隐隐约约相守感觉。我去卧室看看。这是我最喜欢的戒指，你们以后谁抢到了，我就交给谁。哈哈哈哈哈！交给我，交给我。白佳佳，她怎么会发来信息？爷爷的密码应该是小轩的生日。你拿爷爷手机干嘛？没什么。你怎么随意翻爷爷手机呢？把手机给我。洛璇，你冷静点。你把手机给我。哎、你把爷爷手机还给我。哎。洛璇，洛璇。各位不好意思，洛小姐这几天身体不太舒服，要不然我们改天再来。呃、我们是实在没有办法，对呀、啊，才来找洛小姐的。要不您去再给她说。是她在玩，我们工作都没了。哎，洛小姐，洛小姐，洛小姐，佳宁家里有事，我就先走了，改天再见。阿青，这是洛老爷子的股权继承合同，您看一下。你们找我是公司的事啊？啊是啊。公司的事你们找织锦就行了。呃、啊，洛小姐，我们找您就是要反映啊，严总的事。对不起，洛姐姐，知锦哥哥对于你是锦上添花，没有他你一样是洛家的大小姐，但是对于我就是必需品。
他是我能留在这座城市的门票，有了他，我就可以和你平起平坐了。志景哥哥，我给你熬了点粥，你先吃点吧。洛泉给我打电话，你为什么不叫我？我也刚睡醒，没看到。别以为我不知道你搞的小动作啊！你先在这休息一下，我先去把账结了。少我的卡。你好，您这边一共消费一万六千二百元，请问是扫码还是刷卡？洛泉，可怜你一直被蒙在鼓里。刷卡，今天我白家家就做一回善事，让你知道你身边的男人。我当时真的喝多了。不然误了这位姐姐，对我有什么好处？老爷子没了，现在是关键时期。洛璇那边我也哄的差不多了，他也答应把洛氏的股份转给我。这个时候不能出现任何闪失。哦，对了，明天这套房子直接过户给你。可是这个楼盘不是我们跟陆家一起投资的吗？而且陆家是大股东。只要你不再给我惹事，明天董事会一通过，洛家的不就是我的了吗？喂，璇儿，你找我啊？啊，我刚才一直开会呢，刚忙完。你在爷爷家先签成合同。好，我马上过来。嗯，好。既然您已经签了字，从现在开始，您就是洛氏集团最大的股东了。如果以后您还有其他方面法律的事务，随时联系我。谢谢你啊，王律师，辛苦了。跟洛老爷子合作这么多年，应该做的。您休息。嗯。哎，王律师，洛氏集团的继承合同签完了？哦，已经跟洛小姐交接完了。具体的事宜，您还是问他吧。辛苦了，应该做的。你不能把股份就这么转让给他们，你转让给他们，我们不就都回家去了吗？严总还没有正式接管公司，最近岗位已经开始频繁交换了、啊，尤其是我们财务部还有他们法务部，莫名其妙来了几个新人，就让我交账。财务这么大的事情，没有经过你的同意，我是不会轻易交出去的。哎呀，老爷子走得这么突然，我们说来问问阿奇，他们都说您同意让严总接管公司，所以我们叫阿奇带我们来见你。他们都是公司的老员工了，而且负责的都是各个重要节点。老爷子还在的时候非常器重他们，嗯，还经常叫大家来家里吃饭。各位放心，先回去安心工作吧。爷爷虽然走了，我还在。我是跟志景讨论过公司后续的安排，但是还没有做最终的决定。等这几天董事会开完会再说吧。哎，好，好，那我们就走了。那您先休息啊，你多休息啊，先休息啊。严总，十二，事情都处理好了吗？嗯，刚签完股份继承协议。阿七，把东西收拾一下。十二，累坏了吧？这段时间压力这么大，还要处理公司的事，以后你就安心做我的好太太。其他的事交给我啊。洛氏集团股份的事，我想重新考虑一下。明天的董事会推迟吧。什么？你这转让协议怎么失效了呀？我刚才去财务厅手续，让财务给对过来了，说是我们公司现在没有权利签转让协议。你这什么意思？给我开空头支票？不是你说话呀！你给我个解释，你说清楚。他要反悔，不想把股份转给我。他说他要去见赵叔，聊股份的事。爷奶奶知道这个事情吗？小姐，小姐，他现在情况相对比较危险，而且血液压迫了神经，暂时就是和出事关系，需要看他，大概就是他。有什么问题找我。医生说他现在情况很危险，头部受到了猛烈的撞击，造成颅内出血，需要马上进行手术。耽误手术的话，可能会成为植物人。如果医院找不到家属，医院就没法给他做手术。可是，不签字的话，不是不签字，是找不到人签字。好了，赶紧走吧，公司还有事呢。走了，严总。还没联系到病人家属吗？我打了很多次电话，都是无人接听。接着打电话。志清，你在哪里？洛璇，你醒了。你是？我是米总的助理林渊，这里是敏氏集团旗下的丰城来福士医院。
你车祸后昏迷了很长一段时间，医生说你能醒过来算是个奇迹了。你可能不知道，在你昏迷的这段时间里，发生了很多事情。董事长，我们已经尽全力给陆小姐做手术了。至于陆小姐什么时候能够醒来，这就要看陆小姐求生的欲望到底有多强烈了。你得早点醒过来，再晚一点，就一切都完了。要不是我们明总签了字，你可能连手术都做不了。是明熙救的我。是的，陆小姐。当时我们刚好到医院，恰巧看到严总和白佳佳从门口走出来。林总，要不要下去打个招呼？还是联系不上病人家属？那怎么办？他现在情况很危急啊！不用等了，他不会有家属来的。那陆氏的股份呢？为什么陆家人不在这里？阿七呢？我问你话呢，你说话呀！你在洛家的股份被转移走了。我们封锁了消息，除了我们，没有人会来看你。谁允许你们这么做的？我们只是想要救你。谁让你们救我的？你们为什么要救我？爷爷走了，我在这个世界上唯一的亲人没有了，洛氏的股份也没了，连颜之情都要抛弃我，我什么都没有了。你们为什么不让我就这么死了算了？你要把你爷爷一辈子的心血拱手相让给背叛你的渣男吗？你愿意看到你死后，颜之情带着那个小三逍遥快乐的生活吗？我爷爷一辈子的心血，在你一念之间化为乌有。看来我确实救错人了。庆幸的是，你现在终于知道了颜之景的真面目。现在除了我和林渊、林安，没有人知道你醒了。现在也是他们最肆意妄为的时候。你要趁现在尽可能收集一切有利于你的证据。天在外面太热，我去把窗帘拉上。我刚下飞机，就立马赶过来。也许是爷爷冥冥之中在保护着我，也许是老天安排明熙来救我。但不管怎么样，我算是捡回了一条命。既然我活了下来，就一定有让我活下来的理由。颜知青、白佳佳，你们等着，我洛雪一定会把所有属于我洛家的东西夺回来。自从洛老爷子离世，洛氏集团内部一团混乱。虽然现在表面上我是洛氏集团最大的股东，但是难以扶助，不能马上进行人事调动，容易引起那些老头子提高警惕。反正现在洛璇在医院昏迷不醒，洛家和严家早晚都是你的，不行就拖，拖到他们看不到希望。我就不相信那帮唯利是图的老头子们会反对你。你最近有没有去医院看看洛璇？他是不是还在昏迷？昏迷啊！我前几天刚去看过他。志景哥哥，你放心，即便是醒了。我能让他昏迷一次，就能让他昏迷第二次。严总，怎么了？没事。你继续。志景哥哥，外面怎么了？一会儿你去看看洛璇，是不是还在昏迷？明天吧，我一会儿得去看看奶奶。洛璇现在在医院昏迷不醒，老太太都没人陪，我得替你多陪陪奶奶。嗯。即便是醒了，我能让她昏迷一次，就能让她昏迷第二次。喂，奶奶。啊，对，我叫德熙呢。您等我一会儿，我马上来接您。哎，好好好。啊对，谢谢在公司呢，他是晚上找我们一块吃饭呢，有什么想吃的吗？我让他姐姐你带来。哎，好好好，嗯可以，我跟他说，啊好嘞。
。哎，小马，你让刘家送只鸡过来，给佳佳补补身子。娘娘平时最看不惯白佳佳了，这是怎么了？奶奶，你吩咐我的事儿我都已经办好了。若寻现在昏迷不行，知景哥哥也当上了洛氏集团的代理董事，那我什么时候能光明正大的和知景哥哥在一起啊？佳佳，你再等一等，等我牢牢的把洛氏集团掌握在我们严家手里，我就让洛寻和知景离婚。好，奶奶，你对我最好了。哎呀，我手机忘带了，不行，我得回去拿去。我怕知景给我打电话。好好好。奶奶，晚上我给你做的我的拿手菜，知景哥哥之前最喜欢我做的狮子头了。你都怀孕了，还做什么饭呢？奶奶。你歇，严奶奶，下午好。这什么风把你给吹来了？这不是刚回国吗？想在你家附近买栋别墅，跟你做邻居，也方便跟严总一起聊聊业务。哦，那太好了。房子看好了没有啊？还没呢。您知不知道您家别墅区太大了，我都快迷路了。奶奶，你一会儿有事吗？没事的话，到我附近转转呗，看看有没有合适的。没事儿，没事儿。我现在啊，就带你们到附近转转去。林少爷，你还记得我吧？在洛爷爷的追悼会上。你不是严总公司的人吗？怎么在人家家里？他呀，是特地来接我出去逛街的。小二不是生病了吗？出院了。我这个老婆子也就没人管了。知景啊，他孝顺，特地让他们公司的员工来陪我的，怕我无聊。严奶奶，你看那东西，您说那几套户型有泳池吗？那面的户型啊是没有泳池的，有泳池的都在这边呢。哦，您姓白，你不是严氏集团的副总吗？怎么亲自来陪严奶奶？奶奶，那我们看那边吧。好，这几天你还不来找奶奶？这不像美熙的做事风格，难道落雪？奶奶，既然有林总陪您，我就先不陪您去逛街了。正好公司有点事要处理，我先回去处理一下。好的，佳佳，你去吧，去忙吧。这套就有泳池，这面的户型啊都有泳池。白佳佳也离开，送回一人。那边的户型啊都是没有泳池的。这边的户型都是游泳池的，我带你去看看去。行行行，那我们去看那边的，就这儿吧。这个户型啊，就有你说的游泳池。来，你可能我们进去看看去。风城的大小姐会混到这种躲躲藏藏的地步，可能连一个朝九晚五的上班族都赶不上。没错，这就是我们这些人的生活。外表看起来光鲜亮丽，可私下所经受的苍，只有自己知道。陆璇，我来看你了，好点了吗？看来是我们太敏感了，若璇，你就在这好好躺着吧，你的一切都会是我的。洛小姐，你知不知道你今天干了什么事儿？哎呀，你少说两句，你没去，你不知道当时有多危险。谢谢你们，今天要不是你们，要不是我们，你早就被他们堵在院子里了。你知不知道你这么做很危险？要不是我派林渊跟着你，真不知道你会捅出什么乱子。记住了，不要再去打草惊蛇。现在我们要一步步搜集证据。走，我带你去个地方。他走了，万一那个白小姐回来怎么办？你躺这儿。我，哎呀，哎，坐下，坐下，躺下，好好的享受吧。哎，别乱动啊，别乱动。等我们回来。别。嗯。这里是一个秘密的画室，已经很久没人来过了。我让林安查到了严知景和白佳佳他们私会的住处，就在对面亮灯那个房间。我把这儿买下来了，以后这里就是我们的秘密基地。我给你备好了洗漱用品，里面有卧室可以休息。你为什么要帮我？严知景，我不喜欢。在我昏迷的时候，曾经无数次想象过颜知景出轨的画面，以为自己可以坚强的面对。可就当这一切都发生在我眼前的时候，我还是无法平静。也许这就是一个女人深深爱过之后的样子。你要干嘛
，争取于心百岁眼前了。我现在就要离婚。洛璇，你冷静一点。他现在巴不得跟你离婚，但是现在离婚了，你肯定会后悔的，因为你失去的远比你想象的多。你不要忘了，洛氏集团里你不是孤军奋战，除了我，还有几位一直跟随爷爷的董事，都是举足轻重的人。你是说赵叔？我们已经有了洛天恒给罗璇百分之二十的股份，但你想要成为实际控制人，还需要至少百分之三十。这是一个代持的协议，其他股东可以不认的。那我们就需要拉拢其他的股东了。刚才赵叔给我打电话了，他表示支持我们这边。赵叔，他不是洛天恒的合伙人吗？他们关系可不一般。就算其他股东都支持我们，我觉得他都不一定。你别把所有人都想得这么伟大好吗？在绝对利益面前，那些唯利是图的人，都抵不住诱惑的。我才是掌握丰城商业帝国的继承人。可即便有了赵叔那百分之二十的股份，加上我们百分之二十股份，那也还是不够呀。闵熙，奶奶跟我说了，在洛璇生死未卜的情况下，闵氏只有跟我们强强联合，才不会被淘汰。不然到时候我掌控了洛氏和严氏，就算他闵氏再强，也抵不过我们两家联合起来对付的。就昨天，闵熙带着那俩跟屁虫突然来找奶奶，说是要跟你做邻居，方便你们做生意。我还以为是洛璇醒了呢，吓得我。这个闵熙果然很狡猾。知道了严家现在奶奶最重要，直接绕过去找老太太去了。我这就去会会他。你好，这边请。尹总，休息还忙工作？来，尝尝这个。怎么不喜欢？你还记得吗？小时候我奶奶开的火锅店，旁边的那家包子铺，你最喜欢吃的，这个。严总今天不是来找我学校的吧？那我就明人不说暗话了，我想要你手里落实的股份，百分之十就行。我给你严氏百分之十的股份，这样闵氏在三大家族都有股份，何乐而不为呢？百分之二十，我只要你百分之十，你管我要百分之二十，这不太合适吧？今早开盘的时候，你们两家的股价都有下跌，现在洛家的市值是你们严氏的两倍，原来这个家伙早有准备。我还真是低估他了，不过这样算倒也不亏。这生意不亏，只要你得到我这里的百分之十，加上你们严氏集团持有的洛氏股份，你和洛璇又是夫妻，在洛璇昏迷期间，你就可以掌控整个洛氏集团想必大家都知道，我妻子洛璇还在医院昏迷不醒。爷爷去世后，公司内部有些混乱，洛氏集团不能群龙无首，需要一个人站出来掌控局面。按照集团惯例，我们投票表决，得票股份大于等于百分之五十，就会成为公司的实际控制人。好吧，咱们开始发表意见吧。那就先从明总这开始吧。既然严总作为洛家的女婿，自然有资格成为公司的话事人。我没什么意见，听听大家怎么说。我认为现在决定谁掌权这事儿还为时尚早，咱们再等等吧。啊，洛璇现在还在昏迷，但我相信他很快就能醒过来。等他醒过来的时候，咱们再议也不迟，集团利益不差这几天。嗯，可是洛璇他还在。天恒刚走，璇儿又遇见这种事儿，咱们在这儿就这样把公司让给别人了？这是要让洛家绝后啊！赵叔，怎么就绝后了呢？雪儿是我妻子，她现在还在医院昏迷，我来带她管理公司不是很正常吗？严之景，你姓严不姓洛？想当年我跟洛天恒打天下的时候，你还出来开裆裤呢！别以为我不知道你打的什么算盘。你们严家这几年发展是不错，娶了雪儿是你们严家走的最漂亮的一步棋。但是，只要雪儿一天还活着。你在我们洛氏，永远是外人。今天我不投票给你，我看看哪个憋犊子敢站出来为你投票。嗯
。这个老不死的，敢摆我一道！我都说了不要相信他，他肯定不像这洛家的。不过这个老东西倒是提醒了我们一点：只要洛轩一直昏迷，那你就是代表洛家的唯一人选。凭什么你洛轩一生下来就高高在上？凭什么你可以不用努力就能得到一切？凭什么？我白佳佳就是要打破这个固化的阶层。今天过后，洛氏集团就是我跟颜之景的了。洛璇，你记住，是我白佳佳亲手让你和爷爷团聚的，你不用担心我，我会替你好好照顾世锦哥哥的怎么样，洛轩还在昏迷吗？他这次永远昏迷了，我亲眼看见他的心电图变成了一条直线。怎么了？舍不得你老婆就这么走了？怎么医院还没给我打电话？现在是晚上，值班的医生可没你想的那么负责。志景哥哥，准备怎么感谢我呀？老大，所有的资料都在这儿了，洛老的手机也修好了。陆璇，所有的证据都在这儿呢，你不用再躲躲藏藏的了。洛爷爷的手机已经修好了，上次不好意思。老大，诏书已经准备好了，时间差不多了，颜之景很快就会收到消息。喂，赵叔，陆璇他怎么了？志清哥哥，你什么时候可以名正言顺的娶我呀？喂，赵叔，这个老家伙让我马上赶去医院，虽然语气很着急，但对我还是很恭敬的。这帮老东西，什么同生共死的都是屁话，眼前的利益才是真的。你等我消息。洛璇，志景，你你怎么？你怎么知道我醒过来了？教师告诉你们的。我我昏迷了多久啊？我怎么什么都不记得了？怎么了？你好像看到我醒过来很惊讶的样子。啊，不，不是，你昏迷了这么久，怎么突然说醒就醒了？我也不知道啊，感觉有人在我旁边摘掉了什么东西，然后呼吸就特别顺畅，然后我就醒过来了。后来医生和护士都来了，都不知道怎么回事。还以为我死了呢。啊，雪儿，你刚醒过来，身体这么虚弱，你应该在医院好好休养。哎，这个赵叔也真是的。严总，我刚打电话还说呢，雪儿这边有消息了。本来啊，打算给你个惊喜，没想到你先到了。<笑>是，醒了就好。我还以为出了什么事呢，吓得我赶紧赶过来。既然雪儿已经醒了，那大家就没有必要纠结谁掌权了，是不是，严总？哎，<笑>雪儿，你也累了吧？你先带她回家。严奶奶也想你了，这后面的出院手续我来办。那麻烦赵叔了。嗯嗯嗯嗯，你
们小两口好好过啊，别再让我这个老头子再为你们操心了啊！哎呀，你去哪儿了？我正给佳佳打电话，问你去哪儿了。怎么给佳佳打电话呀，奶奶？洛洛璇出院了，我是去接她。佳佳是公司副总，不是我秘书，你不要什么事啊！奶奶，我好想你啊！璇儿，我也好想你呀！回来就好，回来就好。晚上想吃什么？奶奶给你做啊、哦！只要是奶奶做的，我都想吃。我又回到了这个家，这个曾经我以为最安全的地方。放点啊！现在、哎、这里的一切对我而言辛苦了，更像是不良陷阱。来，多吃点啊！明熙说的对，跟任何人都要保持一个安全的距离。既然我回来了，就得把这个距离再拉回来。对我是安全的，对你们是危险的。就这么离婚，他便宜你们了。既然我回来了，就让你们看看。谁才是这个家的主人？您好，您是拨打的电话。您好，您是拨打的电话，关机。老大，难道洛小姐才是你这次回国真正的目的啊？哎，怎么问题那么多？我，老大，现在洛小姐的胸没有危险了吗？用不用我继续守着？暂时不用，严家还得反应几天呢。你们俩也辛苦了，回去好好歇歇吧。嗯、后面还有硬仗要打的。对了，嗯，有一个升职的机会，你们，哎，选我，选我，选我，选我，选我，选我，我,我,我,我,我，你俩就在这闹吧。今天谁吃的多，这个机会我就给谁。老板，再来十份牛排，十份大锅，我要二十份。严志敬，你什么意思？不接电话，不回消息，你是准备当上继承人就不要我了呗？你要是敢跟我玩失踪的话，你信不信我把肚子里的孩子一起失踪？不说话是吧？你倒是跟我说清楚啊！你把话说明白，你倒是给我解释。他们闹够了没有？知情，你怎么能动手打人呢？佳佳、啊，你没死？说什么胡话呢？我不活得好好的吗？让我看看要不要去医院。现在医院那边我可熟了。没事，我就是跟严总在公司里起了点争执，没关系的。这样，知情，你也别生气了。好久都没有知道你做的水煮牛肉了，今晚你下厨好不好？你就不能让张阿姨去买吗？外面买的哪有你做的好吃啊？行，我的好老婆，我这就去给你买最好吃的牛肉啊。嗯。难怪严志景一直不回话，原来陆璇没有死。不过，看来他还什么都不知道，我不能大草惊蛇。这到底是怎么回事啊？我还想问你呢，你不是亲眼看见他没心跳了吗？我是亲眼看见的呀。包括之前每次去看他，他都在昏迷，不可能突然醒来啊！好在他现在什么都不知道，现在我只能哄他，把洛天河留下来的股份转给我。那我呢？我们什么时候才能光明正大的在一起？还有肚子里的孩子，难道就不算你们严家的人了吗？你别急，老大，和王总合作的项目他非常满意，他也希望能够继续加大投资力度，抢占市场份额。我们之前投资的视频直播方面的项目都已经播放过亿了，老大，你看要不要追加投资？喂，洛璇。奶奶昨天晚上跟我讲了一个新的计划，若璇回来并不影响我继续转移洛家财产。今天我弄的差不多了，我会给你一个满意的交代啊。奶奶，奶奶又是奶奶，你怎么什么都听她的呀？什么时候能有点自己的计划？你都听到了吧？在其他股东不知情的情况下，随意转移公司财产，这肯定构成犯罪啊！你现在切记要稳住，先收集他挪用公司财产的证据，不能让他毁了爷爷的心血。怎么样，爷爷？我是不是比您的亲孙女儿一点都不差？洛璇，喂，洛璇，喂，洛璇，你在吗？喂，志贤哥哥，你有没有觉得敏熙对洛璇有点意思？我看他之前多少有点故意泄殷情。这个奶奶跟我说，敏熙和洛璇好像在谋划什么。好像是针对我们严家，我们需不需要做点什么
，这个你放心，有奶奶在，什么都不是问题。你好，您点的外卖吗？我该回去了，不然陆逊该起疑了。错过怎么让您来呢？我，哎，我开门去。少爷回来了，雪儿，我把牛肉买回来了，你看。我累活，你交给下人去做不就好了？哦，你原来是想亲自给我切西瓜吃啊！哎呦，这大西瓜，严总，西瓜想的好啊！林总今天来家里是有什么事吗？我来找你们家洛泉谈点生意，我们先失陪了。你那天把手机扔出去，就是因为看到了白佳佳发给爷爷的照片。当时我是怕你受不了打击，现在你亲眼看到了他俩的事，到时候出庭，手机上的这些照片也是一个很重要的证据。肯定是他和白佳佳害死了我爷爷。丑恶越大，叫越硬。这些事情已经发生了，你去撕破脸毫无意义，反而会让他们警惕。我们也不容易找到更多不利于他们的证据。你要记住，你是洛江的孩子。落下的孩子不会这么冲动的。呀，严总，哎呀，我来就行了，这么客气。来坐。严总，你不会已经知道了吧？知道什么？刚才啊，不是有意逗你们家落选的，毕竟这是一个赚钱的大项目，我可不能拿咱们家族之间的感情来做筹码吧。什么项目？我看看，帮你想想办法。林总本来打算和我们洛氏合作一个大项目，但是爷爷刚过世，我又不熟悉公司的业务，所以来和林总商量一下项目的细节。嗨，林总，吃个西瓜，待会儿尝尝我做的水煮牛肉，今晚可不许走啊！林总，好不容易来一趟家里，来，不用客气，吃，来。目前看来，这么大的项目，还是只有你们洛氏接得住啊。我一直也没有接手公司的业务，特别是你们闵氏这么大的投资项目，我肯定做不好的。哎，我可以帮雪儿照看这样，毕竟咱们严氏也是有这个实力的。可我们之前都没有合作过，闵氏集团一直也都是跟洛爷爷合作的，况且还是这么大的生意，没有合作接触，我还真不放心。我跟志景结婚之后，很多实业方面的业务都转到严氏那边，让志景负责。我们洛氏也就负责一些投资、担保、监管之类的。这么说，洛小姐是非常信任严总了。严总，这么好的媳妇，你可不能辜负她。换作是我，我得天天供着。这就是个财神爷。来来来，敬你和夫人一杯。来，林总，别客气，夹菜夹菜。来，哎，你们投资的项目是什么？投资的规模有多大 ？AI 无人驾驶的新能源车项目。项目规模也就在五个亿左右吧。林总，哎，你看。洛爷爷肯定希望看到我和洛璇把洛氏发扬光大，我觉得这个项目最合适不过了。咱们要是合作，那肯定是双赢。哦，不不不，三赢三赢，你觉得呢？回头再聊吧，先吃饭。哎，啊，好，好，好，来，明总，期待与你合作。璇儿，来敬明总一杯。嗯，来，明总。哎，明总，慢走啊，明天早起还有事，我就先告辞了。方便的话，顺路带我去趟爷爷家吧。哎，璇儿，我送你去，别耽误明总明天的事啊。没事。
怎么就你一个人呀？陆璇呢？刚才敏熙来家里吃饭，吃完饭两人一起出去了。不过后来敏熙打算和洛氏合作的项目，有要给我的意思。流水估计五个亿。五个亿啊？都五个亿了，你吃哪门子醋呀？别说是两个人一起出去，就算是两个人真的有那个啥，你也得装着没看见呢。哎呀，你可是没过过苦日子！奶奶年轻的时候呀，你曾爷爷能因为两个馒头把我给卖了，你这个呀都不是事儿。再说了，佳佳已经怀了咱家的孩子，这洛璇呀就没那么重要了。重要的是把洛家的股份拿到手，让我们严家成为丰城的第一大家族。这洛老爷子呀，一辈子的心血都在洛璇手里了，这点气你都受不了？哎，没点气量，还想做丰城的首富？你呀，小崽子，你还嫩点儿。人可以不要，但是洛氏集团为我严加莫属。佳佳，嗯，我想请你帮我个忙。我发现志久出轨了，这是他出轨的证据。不会吧？我不知道为什么会这样。结婚这么多年，我们的感情一直很好，从来没有想过志景居然是这样的人。你说我该怎么办啊，姐姐？你可得帮帮姐姐，我现在只信得过你了。嗯，好。怎么不打开看看？啊，好，打开。放心吧，我帮你。嗯、没想到这摄影师还真厉害，抓拍的很成功。拜托你了。严志杰，你给我说清楚。对不起，您拨打的电话暂时无人接听。不接电话是吧？行。白总，严总呢？你是集团的人，你算什么东西？你敢跟我抢男人？白总，你这是干什么？我这是干什么？你不知道吗？你惹谁不好，你偏惹到我头上，急得打死你！让你知道什么样子才叫对。你跟我抢男人，得？白总，你长得什么样？长得什么样子啊？真的怪我吗？我给你打死你今天！算什么？你给我好好说，不要动手啊！这是公司，不要动手。你算什么呀你？这是我公司，关你屁事！你想跑是吧？你跑不掉吧你？跑！打死你！你给我打死你！李总，我听说合同你已经派人送过去了，我马上就到公司了。下次合作，为什么？什么？离了被打了？严总，你们俩这是怎么回事？给个说法吧，真是抱歉啊，林总，我会好好管教他们的，一定给你一个满意的说法。贵公司如此混乱，还有人敢在工作期间打架斗殴，这样的公司换你你还合作吗？林总，这种事情也是头一次在公司发生，头一次。白家家江鱼儿，你俩学人事不交私之信，从现在开始，你们已经不是集团的员工了。严总，能不能别开除我？你凭什么开除我，严志杰？如果这一次因为你们，公司受到了损失。就不是开除你们这么简单了，滚！看什么看？不用工作了吗？林总，这个处理结果还满意吗？严总确实是一个杀伐果断之人。既然严总身边的女秘书总是惹事儿，那我就把林安安排到你这儿给你当秘书，这事儿就算过去了。老大，林安可是敏熙身边的大红人，敏熙居然把林安安排在我身边，肯定是想和我合作，派个人盯着项目。严总不方便的话就算了，我也不是喜欢勉强别人的。哎，明总，我身边正好缺个得力干将，就让林安在我身边做我的秘书吧。呃，林安秘书，赶快办入职吧。哎，明总，那项目回头再说
，敏熙今天来公司谈了上次说的项目投资的事情了。嗯，中间出了点小状况，没有继续谈，他就走了。嗯嗯，雪儿，要不你约下他，看他什么时候来家里，我给他做水煮牛肉吃。我听说你今天把白嘉佳开除了。啊，是，当时我没在公司，他没处理好这事，我回来一生气就把他给辞了。佳佳是我的好姐妹，你怎么能说开除就开除呢？呃，玄儿，你渴吗？我去给你倒点水吧。你明天把佳佳叫来家里吃顿饭吧。你这么说开除就开除的，我得替你安慰一下她呀。这，这不太合适吧？毕竟她现在已经不是公司的员工了。玄儿，那好吧。那那米西那边的事儿，等明天佳佳来了再说吧。佳佳，听说昨天志景把你开除了，你可别生他的气，他肯定是在气头上才这么说的。你怎么光吃这些啊？来尝尝这个螃蟹，特意为你准备的。是我说了不该说的话，不怪严总。我替志景给你赔个不是，志景就是个脾气，也就我跟奶奶能够降住他。这到了外面，他也不是所有人都放在心上的。来，我们俩干一杯，这事儿就算翻篇了，好吗？怎么不喝呀、啊，佳佳？是不是还在生你姐夫气啊？太凉了，也别光喝酒了，来吃菜。来，奶奶尝尝这个螃蟹，特别好吃，志景也吃。佳佳，来，这是今天特意为你准备的，尝尝我们家张姐的手艺，特别好。其实休息一阵子也好，正好我刚出院，也需要多出去走走。呃，就是啊，从明天起啊，你就陪雪儿多出去走走，就当是出门散心了。好，那我就多陪陪姐姐。好啊，哎，那我们明天去爬山怎么样？后天可以去攀岩，大后天会有个特别想去的蹦极。哎，我们一起去啊！佳、啊、佳，你还怀着孕呢。佳佳，你怀孕了？什么时候的事儿、啊？怎么都不告诉我？孩子的爸是谁啊？怀个孕都能让你支支吾吾，说明这个男的他根本不爱你，是个渣男。佳佳，你条件这么好，又这么年轻，这么优秀，你可别因为这样一个人耽误了自己。不然这样吧，我陪你去医院把这孩子拿掉，好吗？我们只是附近一个特别好的妇产科医生，今天过去不太来得及。奶奶，雪，弄够了没有？佳佳怀的就是我们严家的孩子，怎么了？佳佳怀的就是我们严家的孩子，怎么了？其实我早就知道了，是因为你刚出院，没好意思告诉你罢了。你的孩子，什么时候的事儿？我住院的时候，是，不对，那就是我住院之前了呗。你跟知景那么长时间，肚子一点动静都没有啊！你不怀孕，也不让别人怀孕。奶奶，你少说两句吧。既然奶奶也赞同自己的孙子出轨，那我也没什么可说的了。爷爷奶奶，曾经我以为除了爷爷和知景，他就是我唯一的亲人，不知道为什么。他身上有一股不服输的劲儿，跟我特别像。可直到今天，我终于亲眼目睹，在孩子面前，我在他心里原来什么都不是。既然这样，那对不起了。从今天开始，我跟你说，我怎么不记得我签过这份协议？严总，你在医院昏迷这么长时间，没人管理公司，落实还有这么多项目等着签字。我也是无奈才这样。这份协议的签署不是我本人的意见。严志景擅自违背我的意愿签署公司协议，我提议罢免他的代理董事长职务。不知道各位长辈有什么建议？考虑到协议的真实性，罢免严志景没问题。但是，谁来顶替骆老爷子的位置呢？雪儿是骆家唯一合法继承人，我建议由雪儿顶替。这些年一直都是严总在帮忙打理骆家的大小事务，我认为还有待商榷。没错，这事儿啊就应该谨慎点。毕竟，有关落实的未来，嗯，其实无论是公司管理还是业务能力，我都不如在座的各位。
，所以我还是希望能够多向青书、全书二位学习，一起管理公司。毕竟，爷爷在世的时候，二位都是公司的中流砥柱。既然大家意见不统一，还是投票表决吧。同意洛璇当代理董事一职的举手。表决超过半数，在这里，我们恭喜洛小姐成为公司的代理董事长。我要认住，不能被自己的愤怒坏了大事。雪儿。我知道做出这种事情很对不起你，你能不能给我一次机会，原谅我？我知道发生这种事本不该求得你的原谅，我也知道。我可以原谅你，那孩子的事情你必须处理好。你的意思是让他把孩子打掉？奶奶年纪大了，她一直想抱个重孙子。你非要跟爷爷赞助的大学生扯上关系，你知道这样会对洛氏的生命造成多大的影响吗？传出去别人会怎么说你？我知道该怎么做了，白佳佳，我希望你不会让我失望。你说什么？打掉孩子？现在的情况对我们很不利，我不能惹洛璇。洛璇让你这么做的。反正你先把孩子打掉，等这个项目结束，咱们再要。打掉孩子可以，给我一千万。什么？要不留住孩子，要不给我钱，你自己选吧。白佳佳，你别得寸进尺。这个孩子，你必须打掉。那我们走着瞧。明总，我来是想和明总谈谈项目上的事。我认为严氏集团也是有能力接这个项目的，希望明总给我们一个合作共赢的机会。严氏集团这几年在严总的带领下，发展的越来越好了。明总，您就别取笑我们了。来，明总，看看在项目上还有没有什么顾虑？不知严总对人工智能的了解程度有多深呢？这个就交给下面的人做吧，我只负责谈业务。毕竟人工智能也是刚从国外研发不久的，国内了解的人少之又少。既然严总不了解这个项目，那我为什么要交给你做呢？这你可以不懂，但你得找一个懂的人来跟我谈合作吧。懂的人，我不认为严氏集团有能力接下这么大的项目。当然了，如果有洛氏集团担保，我也可以跟你合作。林总放心，洛璇那边已经原谅我了，没问题的。你自己考虑吧，我还有事就不送你了。严志景刚找过我，说你原谅他了。你手里已经掌握了他出轨的证据，洛氏也重新回到你手里了，为什么还不跟他离婚呢？我不能就这么便宜他。我要让他体会到我的痛苦，你就不能放下仇恨，重新开始新的生活吗？你不是我，你没体会过我失去的东西，你也没资格要求我。你变了，洛璇。璇儿，大周末的还在忙啊？佳佳那边的事我已经处理好了。那这事儿就算过去了。闽西那边很有意向和我合作。但是他想让洛氏集团做担保，那个 AI 的项目吗？可以啊，我没问题。赚钱的事儿谁不上心啊？但是他又提出一个几乎不可能完成的条件，他说要找一个懂人工智能的人跟他谈。我这上哪儿找啊？这个项目国外研发不久，懂的人都在国外呢。你不是有个同父异母的妹妹在国外学这个吗？你可以把她叫来试试。不行，他人还在国外呢，就怕他向我严加继承人的位置，想他回来岂不是？你等项目结束了再给他送回去不就行了？先解决眼前和敏熙签约的问题吧。哎，娟儿。这段时间真是辛苦你了，要是没有你，这项目我肯定接不到。啊，雪儿，那你先忙，记得休息。张姐，帮我把我的早餐打包。白佳佳，你怎么在这儿
，谁让你来我家的？哎呀，奶奶做的早餐真丰盛呀，姐姐要不要尝一尝？是夫人打电话让白小姐过来的，说这段时间呀，不是让她在这里养胎。一个姑娘家，一点廉耻都不知道吗？没办法，母凭子贵。你以为有奶奶罩着你，我就不敢拿你怎么样？奶奶，你还有脸叫啊？你给严家做了什么贡献？是，你是骆家大小姐，可严家也不差呀。娶你进门不是让你来这作威作福的，让你干什么自己心里没数吗？严家当初那么器重，你落资助你读完大学，为的就是你出来能够帮助严家继续发展。你就是这么报恩的？就是因为骆爷爷。才让我看到你们的事情，才让我明白我白佳佳就算努力十辈子都赶不上你。如果能够重来，我宁愿洛爷爷不要资助我走出这个村子，因为我一旦走出来，就回不去了。爷爷之所以会资助你，是因为你是当时你们县成绩最优秀的学生，你就不能靠你自己的努力获得成功吗？我还不够努力吗？我一步一步做到严氏集团副总的位置，还不是被人家一句话就开除了？我白佳佳今天就告诉你。以后严家的财产必须由我白家加一份，就凭我肚子里的孩子。严家，我住店了，以后我就安心在这做我的严家少奶奶了。你好送知吧，少奶奶。哦，对了，想和我平分严家的财产可以，前提是严之锦是严家的继承人。这怀孕前三个月啊，最关键了，一定不能剧烈运动，奶奶多。奶奶，哎呦，我的大宝贝儿呀！奶奶，我想死你了。奶奶也想死你了。要不是还有学业没完成，我恨不得天天陪在奶奶身边。这个小丫头，这可真甜。姐姐好，我是白佳佳。你好，嗯，我那边有些行李，麻烦你帮我送上去，顺便铺下床。志景啊，你把箱子拉上去吧。啊，佳佳都怀孕了，愣着干什么呀？快去啊！嗯。银河啊。她是白佳佳，是我的干孙女、啊，就是之前老洛资助的大学生、哦。奶奶之前一直跟我提起你，还让我特意把房间收拾出来，要不带你去参观参观。谢谢妹妹了，不过现在我公司还有点事，要过去一趟。哎，好吧好吧，你去吧，等你回来啊，奶奶给你做好吃的。奶奶最好了，这是在外面受什么苦了呀？这么瘦，你可没你说的那么难相处啊。白佳佳，你还敢上家里闹？放开！你在干什么？你给我放手！你给我放开！佳佳，你没事吧？<咳>你这个畜生！没事吧？来，坐下。佳佳，别吓着我。没事吧？干什么？奶奶，都有拿掉孩子。什么？严之景，你敢？我这也是没办法，不打掉孩子的话。你给我闭嘴！佳佳的这个孩子必须给我留住，这点事儿你都办不妥当。以后严氏集团怎么交给你？来，佳佳，不怕啊，奶奶保护你。我这做了半个多月呢，可有名了。洛雪，你们这是干什么？这是我家，不想干什么就干什么。胡说，堂堂的严家别墅，什么时候成了你们家的了？您可以去看看房产证上写的谁的名字。切，少拿洛天恒来压我！你和知景结了婚，这个房子就是你和知景的婚后共同财产。严之景和奶奶，您可以留下。你给我出去，佳佳。佳佳都已经怀孕了，你怎么就没有跟到姐姐的样呢？姐姐，我认她，她认我吗？你你你是想把我给我气死啊你,你！我不活了，我现在就去上吊，我死给你们看！你们你们。我走就是了，佳佳，佳佳，该走的人都走了，咱们也走吧。阿七，你，你，您的药，走
合作愉快，沈小姐。谢谢明总给我这次机会。沈小姐真是年轻有为啊，还没有毕业就已经对新能源领域有了这么深刻的见解。有了沈小姐的加入，不光是这个项目，整个岩石集团啊也会越来越好，越来越有活力。哈哈哈哈哈！志江，让你妹妹回来辅佐你吧，你们兄妹俩联手，我肯定能加上岩石的股票。哈哈哈哈哈！沈小姐，岩石集团现在缺一个副总，我看你不管是执行能力还是思维逻辑方面都很适合。如果你有兴趣的话，可以试一下。当然了，如果严总不同意的话，呃，明总，公司副总的位置上，微信有合适的人选。银河他在国外还有学业没完成，等他杜鑫归来，咱们再做打算。AI 项目现在在国外已经比较成熟了，我正好有几个大学同学现在正在做这个项目，如果有需要，今天开会的事儿我已经听说了。既然公司的副总还没有定下来，我觉得银河非常合适，就这么定了。知己根本就不是落选的对手，只有银河才能让严氏和女氏联手，慢慢吞并落氏集团。你不是怀孕了吗？你不是要打掉孩子吗？这样运动，孩子掉了不是更好？你能不能别闹了？因为你，我现在不仅得不到落氏集团，就连严氏集团我也插不上话。那是你和别人的事情。孩子我可以打掉，但是钱一分也不能少，否则你这两年的事情。我可是知道的清清楚楚。别生气，和敏氏合作的项目我们已经签约成功了，咱们就等着分钱吧。你少给我在这画饼！现在严氏集团可不是你一个人说了算，到时候能不能分到钱都还是未知数。我要是看不到这一千万，你损失的可就不止这个数了。嗯、找我什么事？看见了吗？转角的那家火锅店是以前你奶奶开的，后来转给了别人。我听奶奶说起过，那是你和严志景开始的地方。听说你刚回国就已经签下五十亿的大项目，还成为严氏集团的副总，恭喜啊！这不得是你和明总的帮忙？就凭我自己，怎么可能从严志景手中拿到一点管理权？其实我一直觉得，从能力上来说，你才应该是严氏的继承人。而且我相信，如果你成为了严氏的继承人，对洛氏的帮助会很大。奶奶叫我回来当副总，应该是为了制衡洛氏。家里出事了吧？我和严知景是同父异母，但是知景的母亲一直让我远离家族企业，我咽不下这口气。我们的目标是一样的，我可以帮你搞垮严知景，但是你要答应我，不能伤害奶奶。要不是奶奶一直护着我，我早就被严知景的妈妈给意外死亡了。你放心，我只想拿回属于我的东西，当然，你的东西我一定会尽力帮你夺回来。那我们就是盟友了，互帮互助。找我！我刚才问了财务，敏氏给咱们公司打的项目定金到了。公司别的项目有资金缺口，能不能先挪用一下定金？公司规定，转账这事儿是要我和副总共同签字，财务才可以转账的。这次我不能签，你是公司董事长，这笔定金怎么分配你说了算。只要能保证我的项目顺利进行，资金链没断就行。行，那我就不麻烦你签字了。回头我让财务给你打个电话，你口头答应就行。钱收到了吧？你答应我的事呢？什么时候办？明天我就把孩子打掉。严总，这是公司员工上个月的报销款，您看下没问题的话，我拿到财务报销。怀孕了，还能去喝酒、泡温泉。哎，小丽啊，我记得你去年生过孩子吧？想问问你，怀孕了能喝酒泡温泉吗？平安，帮我去来福士医院调一下佳佳的就诊记录，我好帮她抓药安胎。是。奶奶，你怎么来了？听说米氏转过来的定金被转移了，到底是怎么回事？嗯，我哥说公司其他项目资金周转不开，就先借用一下人工智能的定金。我劝了他，只是没想到事情会发展成现在这样。这个小兔崽子，成事不足败事有余，什么都办不好，还总添乱。
。哎，佳佳，你别让我找到你！你给我好好说说，你都干了些什么好事？我在家都听米西说了。米西，他怎么跑我这去了？你别把话题岔开！我告诉你啊，你赶紧把钱给我还上，不然的话，对你、对严家都是个大麻烦。奶奶，来，你先坐。这个是，就是去年那个房地产的项目，缺点流动资金。我就先用定金把那个缺口补上了，哎，肯定不会耽误咱们新项目进行的。别看我平常不来公司，公司有一点风吹草动，我都了如指掌。什么去年的房地产项目啊？啊，我怎么没听说过？我告诉你啊，你赶紧把钱给我还上，不然的话，严氏的股份你一分也别想得到。哎，佳佳，他要打胎，他逼我给他转钱。你非得要让白佳佳把孩子打掉吗？哎呀，奶奶，她根本就没有怀孕。奶奶，如果米氏项目的定金没补上，会怎么样？定金里有一部分是项目启动资金，如果一周内项目不能正常筹备，属于违约，严氏集团会背负天价违约金。你放心，奶奶，我会想办法的。你想什么办法呀？错又不在你。严之井，如果这件事情你办不好的话，以后严氏集团就跟你没有半毛关系。不动情，云和，幸亏你回来了，严氏集团有你。我就放心了，放心吧，奶奶，一切都会好起来的。严志杰，你还不赶快叫白佳佳把钱给我要回来？你还不快滚！你赶紧给我滚！我不想看到你。没事的，奶奶，我会想办法的，<笑>会好起来的。您好，您拨打到五号十五号机关，请稍后再拨。原来这一切早有预谋，我要想办法让自己脱离这个圈套。什么？他欠你一千万？哼，那个死丫头好几年都没回来了。上周我找他要他弟弟的结婚彩礼钱，他说没有，哼，结果连电话都不接我，到现在我都没联系上人。你是他妈妈，我找不到他人就得从你这里要钱。你说他欠你钱，你有凭据吗？<笑>无凭无据，我还是得欠我几千万。走走，别耽误我做生意。不行，我今天必须见到他。你想干嘛？老板，一千万的房产抵押可以办吗？可以啊，还款期限是五天，如果五天之后你还不上，那房子可就归我了。行，快的话三天就可以。陆小姐，我有义务告知您 ，AI 的项目定金已经被转走了。您作为担保方，可能会承担一些后续的法律责任。没想到这么快，严志静已经查出来白佳佳没有怀孕，现在已经联系不上白佳佳了。查一下白佳佳老家的地址。是。白佳佳，你果然没让我失望。我上大学你贪我一分钱吗？总之你要是不拿钱出来，我就把你嫁给那个姓严的。你看你办吧。哼。佳佳，<笑>别看了。我一个人来的，你来做什么？我是来劝你回头的。严志景楼上的公款都在你这儿，我不知道你在说什么。其实我都知道，只要你答应把严志景转给你的钱交出来，我就可以当做什么事情都没有发生过。我的钱都是我自己凭本事赚来的，你自己老公管不住，凭什么把锅甩在我头上？我今天不是来跟你吵架，我只是觉得有点可惜，你不该过这样的生活。闵氏集团的项目定金我已经补上了，为什么二期款还没补过来？建设部门出了点问题，估计要下周了。下周？按照合同，他们昨天就应该把钱打过来了。这，这太随便了吧？你不要很随便的把钱转走了吗？我，我那是因为公司的另一个项目。因为是前期资金不足导致的技术部门出现问题，从法律上说他们并没有违约。所以只能慢慢等。喂，李哥。哦，好，好，好，我马上过来
，李哥，我公司资金周转出了一点问题。严总，你之前向我借钱的时候，可不是这么说的。你看这事儿怎么办吧，李哥，我多给你点利息，再宽限我两天。一天？我这要是明天之内还还不上利息和本金，那套别墅就归我。来，喝茶。哎呀，哈哈哈哈哈哈！罗儿啊，你现在的球技是突飞猛进呢。再练几段，恐怕我都不是你的对手了。还不是老师您教的好。<笑>陆小姐，银志锦先生到了，在。什么事？啊,啊，公司有个项目，资金链出现了点问题，能不能先从落实周转一千万给我？什么项目？我怎么没听您和说过？啊，是他回国前的一个房地产项目。你也知道，现在三线城市的落实的项目尾款大部分还没有收回来。再说了。我刚接手集团，随便挪用公司的资金，其他股东会怎么想？严氏不是跟闵氏合作了一个几十亿的项目吗？现在严氏的股份肯定很值钱。如果严总肯让我这个老头子谋点小利，这个忙不是不能帮。赵叔，有什么事您说。把严氏的股份再转让点给我。转让股份？嗯。嗯好的，奶奶，您多休息，别轻易动怒。哎，奶奶，严总好，我给你买了你最爱吃的火龙果。奶奶，奶奶，你是不是还在生我的气啊？是我不对，不应该轻易相信白佳佳的。以后别在我面前提这个人。啊啊，好好，不提他，不提他。来，奶奶，奶奶，你能不能先过继一份股份给我？要是没有股份，我现在在公司一点主动权都没有，这个项目最后的利益可能就被落选给独占了。这个你就不用操心了，严氏集团有银河在，我完全不用担心会被独吞。至于股份嘛，现在给你还不是时候。知青啊，我为了让你当上严氏集团的继承人，我付出了多少，你怎么就不明白奶奶的良苦用心呢？我知道，银河妈妈的死与你无关，都是我一手造成的。银河这次回来，你要好好的配合他的工作，还要忍受他对你的仇恨。我老了，是指望不上你了。有银河的一份，才有你的一份，严氏集团才有希望。奶奶，我只要百分之十的股份，我是真的没有办法了。为了还这一千万，我连房子都抵押出去了。要是这个钱还不上，他们肯定不会放过我的。奶奶，这个逆子，你给我捅了那么多娄子，我是不会管你的。我打死你这个逆子！你给我滚！你给我滚！滚！你给我滚！滚呐、啊！奶奶，奶奶，你怎么了？奶奶。姐姐这么急找我什么事啊？这是林安收集到的关于奶奶的录音。你不是答应了我不会为难奶奶吗？你听过就知道了。我有事先走了。我为了让你当上严氏集团的继承人，我付出了多少，你怎么就不明白奶奶的良苦用心呢？我知道银河妈妈的死与你无关，都是我一手造成的。银河这次回来，你要好好的配合他的工作。还要忍受他对你的仇恨。我黑了公司的网络，这是我收集到的一些关于严奶奶的证据。你为什么要这么做？是洛小姐安排我帮你复仇的。明总早就发觉严氏这几年发展的速度和实力不成正比，让我暗中收集严氏这几年发展的内幕。照你这么说，洛璇将要夺倒严氏集团了。没错，本来洛氏和敏氏就拥有严氏百分之三十的股份，加上赵叔给的百分之十，他现在已经是严氏集团最大的股东了。而且，洛氏那边已经掌握了严总挪用公款的证据。你这个逆子，就会给我添乱！<笑>快坐，你先坐。看来，想拿回洛璇手里严氏的股份，就只能把白佳佳交出去。小张，带我去一趟洛家。好。洛爷爷的房间收拾的差不多了，你以后啊，就安心住这儿吧。
人老了就特别念旧，我和老陆好歹是好几十年的交情，来看看。没想到你们都在这儿，尹少爷你怎么也来了？是我让明熙来帮忙的，我打算以后就住这了。听说你成了我们严氏集团的代理董事长，是这小子给你出的主意吧？不过严之景从我这儿转走的股份，并没有征得我的同意，我有权要回我的股份。你不会连这点法律常识都没有吧？可是这样的话，严志景岂不是要被送进监狱？我劝你不要把事情做得太绝，我欠你的，会还你的，但是你要断我们严家的后路，我不会放过你的。那我可就拭目以待了。严奶奶，严总从小到大一直受您的影响，今天他走到这一步也是他咎由自取，而陆玄也只不过是帮您教育了一下他。我孙子也是受到了白佳佳的蛊惑，我们也是受害者。这样吧，我把白佳佳找出来。把欠你们的还给你。要是没什么别的事，就请您先回吧，我们还得继续收拾屋子。叶奶奶，没事吧？我送你回医院。严奶奶让我来接你，上车吧。你怎么偷吃啊？怎么样，是不是很难吃？好吃啊！你尝尝，你干嘛？哎，你让我尝一尝吧。我自己都不吃，不能吃。我们要不过去找找，万一出事了。这是你诱导严之景犯下的错，签了这个认罪书，我就放你走。对了，还有你从严之景那里骗的钱，全部都得还回来。我不签！你们这是让我下半辈子在监狱里过吗？没有那么夸张，你签了这个认罪书，在里面也就待几年。等你出来之后，你会得到严氏集团百分之一的股份，这百分之一的股份也可以保你下半辈子衣食无忧，还能投资做点小生意。严氏集团的股份，你们自己信吗？再说我从来没有诱导过任何人。都是严志景的错，凭什么要我来承担？白佳佳，别说话。那好，那你就自己在这慢慢想，什么时候想清楚了，什么时候再跟我谈。白嘉佳，你怎么了？我就知道你们会来救我
？干什么？这里是《丰城晚报》，我们接到内部消息，丰城三大集团的严氏集团因涉嫌非法行销、偷税漏税等一系列罪行，现在有关部门已经在严氏集团内部展开了详细的调查。此次事件可能会颠覆丰城商业圈的格局，事件的后续进展我们会持续跟进，希望大家关注。张局长，你身体好吗？别来这套，我听说严氏集团事情，省厅都已经知道了，这我可帮不了你，问问别人吧。啊，孙台长啊，您能不能帮我封锁一下消息啊？我不想。让严氏集团的事情闹得全城皆知啊！我一猜你就会给我打电话。可是贵集团的事情，那不是一个人爆出来，这里面涉及到闵氏、洛氏集团，我也是心有余而力不足啊。那，你这个逆子，我一辈子的心血都毁在了你的身上，逆子，都毁在了你的身上。奶奶，奶奶，奶奶你怎么了？奶奶，奶奶你别吓我！护士，护士。严总，我们已经尽力了，请前人顺便。你在干什么？申小姐吩咐的，她说让我把你的东西搬到旁边办公室去。我是董事长，你是我的助理，你只能听我的安排。抱歉，严总。哦不，您现在已经不是董事长了。严氏集团的董事长现在是申银河。你说什么？申银河？这这是离婚协议书？你要跟我离婚？签字吧。不签，不签字也行。我就把你挪用公款的罪证交给警察。你在说什么？跟你有什么关系啊？你做了什么事？你自己清楚。我现在不想和你有任何瓜葛。罗小姐不起诉你，是因为她对你还有感情。我们老大要是生气了。后果可就不一样了。我已经决定了，你自己选择吧。雪儿，陆璇沈银河，奶奶刚过世，你就迫不及待的想要得到严氏了。你凭什么霸免我董事长的职位？你有什么权利？凭奶奶遗嘱上给我的股份。我可是你哥哥。你拿着这笔钱，离开这里吧。奶奶已经去世了，我和你们已经没有任何的仇恨。以后严氏集团的事情，你也不要来插手。李希和洛璇那边，我会帮你求情的。密码是你生日。对不起，银河，对不起。没什么对不起的，毕竟是一家人。工作这么忙，特意点了我最喜欢吃的水煮牛肉，来尝尝。我自己来，自己来。谢谢哥哥，我让你保护我一辈子。好，你要是一直保护我，我以后就嫁给你。其实严氏还是很有潜力的，而且和我们洛氏还有很多的合作项目。只要咱们这次帮了他，以后我们俩再联合起来，一定可以越来越好的。赢了。行行行，谁让你是我的乖孙儿？还是爷爷对我最好啊。哎，不过我跟你说，这是最后一次。洛轩。没想到你这么快就放下仇恨，比我预期的快了很多。哪能真的放下呢？不过是放过我自己罢了。我不想变成我自己讨厌的样子。那颜志祥要一直不跟你离婚呢？对了，你为什么把你在颜氏的股份丢给申银河？现在已经尘埃落定了。也没有什么事值得我去操心了，唯一一件可能就是 AI 电车项目了。我把林安和林渊派去辅佐申银河了
，我想让银河全身心投入到项目中。阿玲，嗯，你是不是对申小姐有意思啊？你别瞎说，我哪有啊？人家申小姐都说了，叫搬家公司的人来搬，你还自告奋勇把我也牵扯进来，这不是公司机密吗？怎么能让别人来搬呢？万一要是被窃取了或者怎么样，你你你负得了责吗？你可真能瞎逼！真辛苦你俩了，别换了吧。哪有？别说这点东西了，就算是把整个严氏集团搬过来，都不在话下了。好了，都饿了吧？快来吃点东西。哎哎哎，走走走。哎能不能好点吃啊？你慢点吃，不够我再点。嗯，够。真的谢谢你俩了，在公司最困难的时候过来帮助，你们放心，以后我肯定不会亏待你们。客气什么呀，申小姐？毕竟这一路啊都是我们一起走过来的，就算不要工资啊，我们也会帮你的。不要工资？你干嘛呀你？你能不能注意一下，注意格局好不好？你们快点啊！还有你，那个搬完这个，过去把那个箱子那些给搬走啊。嗯，赶紧的，赶紧的。你们干什么？干嘛搬我家东西啊？少爷，搬家工资的人是我叫来的，钱我已经付过了。法院的人过来说，别墅被查封了，让我赶紧搬走。少爷，这么多年来，感谢你们家对我的照顾啊！哎呀，不是跟你们说过了吗？小心点，小心点！你究竟怎么这么大呀？气死我了！你这，小二，我想见你一面，在奶奶之前的火锅店。这是我们第一次见面的地方。我记得小时候，你最喜欢奶奶做的火锅了。那天，石洛爷带你来的。哎，就坐在那个角落里。再美好的回忆，时间长了就淡了。雪儿，能不能再给我一次机会，让我继续保护你？如果你还是跟我说这个的话，那我没什么可能的。哎，雪儿，雪儿，雪儿，你别走，雪儿，雪儿，你给我解释。放开我，雪儿，我们谈谈吧，雪儿。你想跟我谈什么？你现在问我谈什么？你想跟我谈什么？你想跟我谈什么？你想跟我谈什么？你想跟我谈什么？你想跟我谈什么？你想跟我谈什么？你想跟我谈什么？你想跟我谈什么？
，人总是在失去后才学会珍惜。我也是。我发现，没有我，你过得更快乐。就像你说的，爱你不一定是要拥有你，让你自由，让你过你自己想要的生活。就这样相识到眼前，想说的话再说一遍。对不起大家，希望没有打扰到你们的行程。眼泪混杂着思念，痛心跳的柔软。我没想到他放过我，我不知道他是不是真的爱过我，但我知道他现在肯定很内疚。幸福的定义本来就很模糊，如果让我重新选择一次自己的人生，或许我还是希望是现在这样。我经历了，才会变得强大。珍惜眼前，怀念过去。